ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ദ ഡിസൈൻ ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഫ്ലെക്സിബിൾ പേയ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫ്ലെക്സിബിൾ പേയ്മെൻറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തെല്ലാം ഫാക്ടേഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഡിസൈൻ ഓഫ് ഫ്ലെക്സിബിൾ പേയ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ മിക്സ് ഡിസൈനാണ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോ ലെയേഴ്സിലും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ മെറ്റീരിയൽസ് എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം സർഫസ് കോഴ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് ഡെൻസ് ഗ്രേഡഡ് അസ്ഫാൾട്ട് കോൺക്രീറ്റ് അതായത് അസ്ഫാൾട്ടിൻ്റെയും അഗ്രിഗേറ്റിൻ്റെയും ഒരു മിക്സാണ് എന്ത് ഡെൻസ് ഗ്രേഡഡ് അസ്ഫാൾട്ട് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മിക്സ് ഡിസൈൻ അതാണ് എന്ത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ വരിക അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ലെയേഴ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെയും മിക്സ് ഡിസൈൻ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ പെടും ഇനി സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ തിക്നെസ് ഡിസൈനാണ് അതായത് ഓരോ ലെയേഴ്സിൻ്റെയും തിക്നെസ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം അതുപോലെ ടോട്ടൽ തിക്നെസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റും കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ അതാണ് എന്ത് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസൈൻ ഓഫ് ഫ്ലെക്സിബിൾ പേയ്മെൻറ്റ്സ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടു പാർട്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ മിക്സ് ഡിസൈൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ടു ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ ഈച്ച് കോമ്പോണൻറ്റ് ലെയർ ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മുടെ ഓരോ കോമ്പോണൻറ്റ് ലെയേഴ്സിലും യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ മിക്സ് ഡിസൈനാണ് എന്ത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് തിക്നെസ് ഡിസൈൻ ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് കോമ്പോണൻറ്റ് ലെയേഴ്സ് അതായത് ഓരോ ലെയേഴ്സിൻ്റെയും തിക്നെസ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യണം ടി വൺ സർഫസ് കോഴ്സ് ടി ടു ബേസ് കോഴ്സ് ടി ത്രീ സബ് ബേസ് കോഴ്സ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാണ് ഈ രീതിയിൽ അതുപോലെ ടോട്ടൽ തിക്നെസ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ടി അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ രണ്ട് പാർട്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഫ്ലെക്സിബിൾ പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് വേരിയസ് ഫാക്ടേഴ്സ് ടു ബി കൺസിഡേർഡ് ഫോർ ദ ഡിസൈൻ ഓഫ് ഫ്ലെക്സിബിൾ പേയ്മെൻറ്റ്സ് ആർ ഫസ്റ്റ് വൺ ട്രാഫിക് ആൻഡ് ലോഡിങ് വീൽ ലോഡാണ് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സബ് ഗ്രേഡ് സോയിൽ മുകളിലുള്ള ഓരോ ലെയേഴ്സിനും സ്ട്രക്ചറൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഏറ്റവും താഴെയുള്ള സബ് ഗ്രേഡ് സോയിലാണ് അപ്പോൾ സബ് ഗ്രേഡ് സോയിലിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മളവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം ക്ലൈമറ്റിക് ഫാക്ടേഴ്സ് റെയിൻഫോൾ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഫ്രോസ്റ്റ് ആക്ഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് എക്സെട്രാ നെക്സ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് കോമ്പണൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ലെയേഴ്സ് ഓരോ ലെയേഴ്സിലും യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോമ്പണൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഡ്രെയിനേജ് ആൻഡ് എൻവിറോൺമെൻറ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ട്രാഫിക് ആൻഡ് ലോഡിങ് ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും ക്രിട്ടിക്കലായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഹെവി വെഹിക്കിൾസ് എത്രമാത്രം ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഈ ഹെവി വെഹിക്കിൾസിൻ്റെ വീൽ ലോഡുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ചില ഫാക്ടേഴ്സാണ് തിക്നെസ് ഡിസൈൻ ഓഫ് ഫ്ലെക്സിബിൾ പേയ്മെൻറ്റ് പ്രൈമറിലി ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ വേരിയസ് ഫാക്ടേഴ്സ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് വീൽ ലോഡ്സ് ഓഫ് ഹെവി വെഹിക്കിൾസ് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ദ കീ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് വീൽ ലോഡ് കോൺടാക്ട് പ്രഷർ ഇ എസ് ഡബ്ല്യു എൽ മീൻസ് ഇക്യുവാലൻറ്റ് സിംഗിൾ വീൽ ലോഡ് ആക്സിൽ കോൺഫിഗറേഷൻ ആൻഡ് റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ലോഡ്സ് അപ്പോൾ അതിലാദ്യത്തെയാണ് വീൽ ലോഡ് രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന റോഡിൽ വീൽ ലോഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി വളരെ കുറവ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പി വൺ അവിടെ നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ട തിക്നെസ്സും എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും അല്ലേ ഇനി വളരെ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള വീൽ ലോഡ്സിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിലോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള തിക്നെസ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും എച്ച് ടു അതായത് പി വൺ ലെസ് ദാൻ പി ടു ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എച്ച് വൺ ലെസ് ദാൻ എച്ച് ടു ആണ് അതായത് ഇൻറ്റൻ ലോഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എത്രമാത്രം വരുന്നു അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ തിക്നെസ്സും കൺസിഡർ ചെയ്യണം വീൽ ലോഡ് ഡിറ്റർമൈൻസ് ദ ഡെപ്ത് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് റിക്വയർഡ് ടു എൻഷുവർ ദാറ്റ് ദ സബ് ഗ്രേഡ് സോയിൽ ഈസ് നോട്ട് ഫെയിൽഡ് അതായത് എത്രമാത്രം വീൽ ലോഡ് നമ്മൾ അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ആ
പ്രാക്ടിക്കൽ കേസിൽ ഈ ഒരു ഏരിയയുടെ ഷേപ്പ് വരുന്നത് എലിപ്റ്റിക്കലാണ് കേട്ടോ എലിപ്റ്റിക്കൽ ഷേപ്പിലാണ് ഈ കോൺടാക്റ്റ് ഏരിയ വരാറുള്ളത് പ്രാക്ടിക്കൽ കേസിൽ പക്ഷേ നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷൻ സിമ്പിളാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും സർക്കുലർ ഷേപ്പായിട്ടാണ് നമ്മളിത് അസ്യൂം ചെയ്യാറുള്ളത് ഇവിടെ നമുക്കങ്ങനെ കോൺടാക്റ്റ് പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പ്രഷർ ഈസ് ഈക്വൾ ടു നമുക്കറിയാം പ്രഷർ ഈസ് ഈക്വൾ ടു ലോഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഏരിയ ആണ് ഇവിടുത്തെ എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ് എത്രയാണ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ പി ആണ് കോൺടാക്റ്റ് ഏരിയ ഈസ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്ത് ഈ കോൺടാക്റ്റ് ഏരിയയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രഷർ കോൺടാക്ട് പ്രഷർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം സ്മോൾ ലെറ്റർ പി ഈസ് ഈക്വൾ ടു പി ബൈ എ ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ കോൺടാക്റ്റ് ഏരിയ നമ്മൾ സർക്കുലറായിട്ടാണ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ആ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് സ്മോൾ ലെറ്റർ എ ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം ക്യാപിറ്റൽ എ ഈസ് ഈക്വൾ ടു പൈ എ സ്ക്വയർ ആണ് ദൻ പ്രഷർ ഈസ് ഈക്വൾ ടു പി ഡിവൈഡ് ബൈ പൈ എ സ്ക്വയർ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് എഴുതിക്കൂടെ ലോഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണെങ്കിലോ ക്യാപിറ്റൽ പി ഈസ് ഈക്വൾ ടു സ്മോൾ ലെറ്റർ പി ഇൻ ടു പൈ എ സ്ക്വയർ അല്ലേ ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വീൽ ലോഡ് ക്യാപിറ്റൽ പി ആൻഡ് ദ ലോഡഡ് ഏരിയ ക്യാപിറ്റൽ എ ആർ ടു ബി ടേക്കൺ ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് ഫോർ ദ അനാലിസിസ് ഓഫ് സ്ട്രെസ്സസ് ആൻഡ് സ്ട്രെസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്തിൻ ദ പേയ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ പേയ്മെൻറ്റിൽ സ്ട്രെസ്സസ് എത്രമാത്രം ഉണ്ടാവുന്നു അതുപോലെ ആ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഏത് രീതിയിൽ നടക്കുന്നു ഇതെല്ലാം അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ പി അതായത് വി ലോഡ് ആൻഡ് ദ ലോഡഡ് ഏരിയ ആർ ടു ബി ടേക്കൺ ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് കോൺടാക്ട് പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കാം നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ സ്മോൾ ലെറ്റർ പി ഈസ് ഈക്വൾ ടു ലോഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഏരിയ ആണ് ലോഡ് ഓൺ വീൽ ഡിവൈഡ് ബൈ കോൺടാക്ട് ഏരിയ ആൻഡ് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് സ്മോൾ ലെറ്റർ പി ഈസ് ഈക്വൾ ടു പി ബൈ എ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എ ഈസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് കോൺടാക്ട് നമ്മളിത് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് സർക്കുലർ ഇൻ ഷേപ്പ് ഓഫ് റേഡിയസ് സ്മോൾ ലെറ്റർ എ ആയിട്ടാണ് അല്ലേ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എ ഈസ് ഈക്വൾ ടു പൈ എ സ്ക്വയർ ദെൻ സ്മോൾ ലെറ്റർ പി പ്രഷർ കോൺടാക്ട് പ്രഷർ ഈസ് ഈക്വൾ ടു ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ പി ഡിവൈഡ് ബൈ പൈ എ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം ലോഡ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ പി ഈസ് ഈക്വൾ ടു പൈ ഇൻ ടു സ്മോൾ ലെറ്റർ പി എ സ്ക്വയർ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഫാക്ടർ ഈസ് ഇക്വാലൻറ്റ് സിംഗിൾ വീൽ ലോഡ് ഇ എസ് ഡബ്ല്യു എൽ നമുക്കൊരു സ്മോൾ വെഹിക്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കാർ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലോഡ് വളരെ കുറവെടുക്കുന്നൊരു വെഹിക്കിളാണ് കാർ അപ്പോൾ ഈ വെഹിക്കിളിൽ നമ്മൾ വീൽ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ രീതിയിലായിരിക്കും അതായത് ഫ്രണ്ട് ആക്സിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് വീൽസ് ഉണ്ടാവും റിയർ ആക്സിൽ രണ്ട് വീൽസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ആക്സിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സെൻട്രൽ ഷാഫ്റ്റാണ് എന്ത് ആക്സിൽ രണ്ട് വീൽസിനെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ സെൻട്രൽ ഷാഫ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ആക്സിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് ആക്സിലായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് രണ്ട് വീൽസും റിയർ ആക്സിലുമായി കണക്ട് ചെയ്ത് രണ്ട് വീൽസും ഉണ്ടാവും നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു ഹെവി ലോഡ് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന വെഹിക്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ ബസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോറി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഫ്രണ്ട് ആക്സിലുമായി കണക്ട് ചെയ്ത് രണ്ട് വീൽസും ഉണ്ടാവും റിയർ ആക്സിലുമായി കണക്ട് ചെയ്ത് വൺ സൈഡിൽ ഡ്യൂവൽ വീൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അതായത് മൊത്തത്തിൽ നാല് വീൽസ് ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് ഡ്യൂവൽ റിയർ വീൽസ് ഓക്കെ ഈ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് ഡ്യൂവൽ വീൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം കോൺടാക്ട് പ്രഷർ സ്മോൾ ലെറ്റർ പി ഇസ് ഈക്വൾ ടു പി ബൈ എ ആണ് ലോഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെയുള്ള കോൺടാക്ട് ഏരിയ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏരിയ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോൺടാക്ട് പ്രഷർ എന്താവും കുറയും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ കോൺടാക്ട് പ്രഷർ റിസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്യൂവൽ റിയർ വീൽസ് പല കൊമേഴ്ഷ്യൽ വെഹിക്കിൾസിലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഡ്യൂവൽ വീൽ അസംബ്ലി എൻഹാൻസസ് ദ ലോഡ് ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് വെഹിക്കിൾസ് ഒരു ഡ്യൂവൽ വീൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ വെഹിക്കിൾസിൻ്റെ ലോഡ് ക്
എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് സർഫസ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഡ്യൂവൽ വീൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഇത് ഒരു ആക്സിലിൻ്റെ വൺ സൈഡിലുള്ള രണ്ട് വീൽസാണ് ഇനി ഓരോ വീലിൻ്റെയും സ്ട്രെസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഇത്രയും സ്ട്രെസ് ഇവിടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ജെഡ് ഡെപ്ത്ത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് കമ്പ്രസീവ് സ്ട്രെസ് ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ഇ എസ് ഡബ്ല്യു എല്ലിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് വീൽസിനെ ഇവിടുന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഇതിനെ രണ്ടിനെ ഇവിടുന്ന് മാറ്റി ഒരു സിംഗിൾ വീലിലൂടെ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മളൊരു സിംഗിൾ വീൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഡ്യുവൽ വീൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിരുന്ന സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന കമ്പ്രസീവ് സ്ട്രെസ്സും ഡിഫ്ലക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ സിംഗിൾ വീലിലൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കേസിലും കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അത് ഇക്വാലൻറ്റ് സിംഗിൾ വീലിലോടാണ് എന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എക്സ്ട്രാ വീൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വെഹിക്കിളിൻ്റെ ലോഡ് ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി എങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ അതായത് നോർമലി നമ്മൾ സിംഗിൾ വീൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ഒരു അഡീഷണൽ വീൽ അതായത് ഡ്യൂവൽ വീൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ലോഡ് ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ ലോഡ് ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി ഇനിയും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അഡീഷണലായിട്ട് ഒരു ആക്സിൽ കൂടി നമ്മളവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അതായത് ദ ലോഡ് ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് എ വെഹിക്കിൾ ഈസ് ഫർദർ എൻഹാൻസ്ഡ് ബൈ ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ ആക്സിൽസ് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ആക്സിൽസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വെഹിക്കിളിൻ്റെ ലോഡ് ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ആക്സിൽ കോൺഫിഗറേഷൻ ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടറാണ് ഇനി നമുക്ക് നാലാമത് കാണാനുള്ളത് ആക്സിൽ കോൺഫിഗറേഷനാണ് The load carrying capacity of the commercial vehicle is further enhanced by the introduction of multiple axles. Now, let's see the figure. In the next figure, we consider a single axle. No. We consider the rear side, we consider the back side. Here, we consider the back side a single axle with dual wheels. So, if we consider the figure, we consider the rear side. ടാൻഡം ആക്സിൽസ് ആണ് അതായത് മൾട്ടിപ്പിൾ ആക്സിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റിയർ സൈഡിൽ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ ലോഡ് ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി അപ്പോൾ ലോഡ് ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് എന്ത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ ആക്സിൽസ് ഫോർത്ത് വൺ റിപ്പിറ്റേഷൻ ഓഫ് ലോഡ്സ് ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ട്രാഫിക് ഓൺ പേയ്മെൻറ്റ് നോട്ട് ഓൺലി ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ വീൽ ലോഡ് ബട്ട് ഓൾസോ ഓൺ ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ലോഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അതായത് ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ട്രാഫിക് ലോഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി മാത്രം പരിഗണിച്ചാൽ പോരാ ആ ലോഡ് എത്ര വട്ടം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഫാക്ടർ കൂടി പരിഗണിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ട്രാഫിക് ഓൺ പേയ്മെൻറ്റ് നോട്ട് ഓൺലി ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ വീൽ ലോഡ് ബട്ട് ഓൾസോ ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ലോഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ലോഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി മീൻസ് എത്ര വട്ടം അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് കൂടി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഈച്ച് ലോഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ കോസ് എ സം ഡിഫർമേഷൻ ആൻഡ് ദ ടോട്ടൽ ഡിഫർമേഷൻ ഈസ് എ സമ്മേഷൻ ഓഫ് ഓൾ ഓഫ് ദീസ് അതായത് ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ലോഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക വിത്ത് ഇൻറ്റൻസിറ്റി പി ഓക്കെ പി ഇൻറ്റൻസിറ്റിയിലെ ഒരു ലോഡ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഫ്ലെക്സിബിൾ പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ സർഫസിൽ ഒരു പ്രത്യേക പോയിൻറ്റിൽ ഈ പി എന്നുള്ള ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ആ ലോഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ കാരണം ഒരു ഡെൽറ്റ എച്ച് ഡീഫർമേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുക ഡെൽറ്റ എച്ച് എന്നുള്ള ഡീഫർമേഷൻ പി എന്നുള്ള ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്തത് കാരണം ഉണ്ടായി അതാണ് ഇവിടെ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഡെൽറ്റ എച്ച് സെർട്ടൺ പീരീഡിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം ഇതേ ലോഡ് വീണ്ടും അവിടെ ആക്ട് ചെയ്തു അതായത് സെയിം ഇൻറ്റൻസിറ്റി പി സെയിം പോയിൻറ്റിൽ വീണ്ടും ആക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കരുതുക അതാണ് ഇവിടെ രണ്ട് ടു എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ സെക്കൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷനാണ് സെയിം ലോഡാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കാരണം ഒരു ഡെൽറ്റ അയച്ച് വീണ്ടും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നു ഓക്കെ എഗെയിൻ മൂന്നാമത്തെ തവണയും സെയിം ലോഡ് റിപ്
ഓക്കെ ഹയർ നമ്പർ ഓഫ് ലോഡ് റിപ്പീറ്റേഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഡിസൈൻ ലൈഫ് ഓഫ് ദ പേയ്മെൻറ്റ് വിൽ റിക്വയർ ഹയർ തിക്നസ് ഓഫ് ഫ്ലെക്സിബിൾ പേയ്മെൻറ്റ് സ്ട്രക്ചർ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ കൂടുതൽ റിപ്പീറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള റോഡുകളാണ് എങ്കിൽ നമ്മളവിടെ കൂടുതൽ തിക്നസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഹയർ നമ്പർ ഓഫ് ലോഡ് റിപ്പീറ്റേഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഡിസൈൻ ലൈഫ് ഓഫ് ദ പേയ്മെൻറ്റ് വിൽ റിക്വയർ ഹയർ തിക്നസ് ഓഫ് ഫ്